കപ്പ ബിരിയാണി വെക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വേണം കപ്പ വേവിക്കാൻ എടുക്കാൻ കപ്പയും ബീഫും ആദ്യം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേവിക്കണം ഈ ബിരിയാണി വെക്കുന്നതിനായിട്ട് അപ്പം കപ്പ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കപ്പ ബിരിയാണി വെക്കുന്നതിന് എല്ലോട് കൂടിയ ബീഫാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചതും ഒരു പച്ചമുളക് ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയുമാണ് ബീഫ് വേവിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീഫ് വേവുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും എങ്കിലും ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ ബീഫ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തോനെ ബീഫ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബീഫ് വേവുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ബീഫ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് എട്ട് വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വരെ നമ്മൾ കുക്കാക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സവാളയും ഒരു പത്തിരുപത് ചുവന്നുള്ളിയും നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുവന്നുള്ളി കൂടുതൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ബീഫിന് എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെന്ത് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി എരിവിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പച്ചമുളക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോഴും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്താൽ മതി കപ്പ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവില് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കപ്പ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ചുവന്നുള്ളിയും ഈ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് അല്പനേരം ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് സവാള മൂക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആദ്യമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് സവാള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കപ്പ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറാതിരിക്കാനായിട്ട് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊട
ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പെട്ടെന്ന് മൂത്തു കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ വഴറ്റി എടുക്കണം നന്നായിട്ട് വഴുതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വഴക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ ഇത് പച്ചമണാക്കി ഒന്ന് മാറണം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളവും ബീഫും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീഫൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പെരട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അല്പം കൂട്ടി വെക്കാം പൊടിയിടാൻ നേരം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ കപ്പ ഈ ബീഫിന്റെ മസാലയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കപ്പയിലും ബീഫിലും നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ അല്പം കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കപ്പ ബീഫിന്റെ മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കാം ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ചൂട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചൂട് ഇതിലൊന്ന് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർവിംഗ് പൗഡ